yeah, yeah. Mm-hmm. Yeah, 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 yeah. Yeah. Oh, oh, oh yeah, kikao, kikao. Chaka matiku. Oh, go pasana leo tupo na mwimbaji. Hey. Chaka matiku. Oh yeah, kikao, kikao. Chaka matiku. Ita shanga kama kikao kimia. Hey. Chaka matiku. Oh yeah, kikao, kikao. Chaka matiku. Kikao, kikao. Chaka matiku. Kikao, kikao. Chaka matiku. Sema kikao, kikao. Chaka matiku. Meneja. Kikao. Chaka matiku. Na mama sana. Bana huyu anasema Hawa Bakari anaitwa. Yeah, Anasema okay. hello mambo zenu jamani ni yamewa. Misi. Tumepomeze. Eh, Pia. Hai mzee wa mshangazi. Nipo. Uh-huh. Eh, na leo tupo na kijana. <laughs> Machachari sana. Yeah. Kwenye <laughs> game. Yeye pia anaitwa The Industry Time ya Kikao cha kamati kuu ya burudani au sio? Mm. Na leo tupo na msanii ambaye anafanya vizuri, amepokelewa vizuri kwenye game. Mm-hmm. Umeelewa eh? na tunaona kabisa dalili njema za kuja kuwa maarufu na kufanya Menelea. vizuri zaidi yeah, lakini umaarufu huja na gharama zake au sio oh. eh, je meneja na msanii wamejiandaa <laughs> kwa ajili ya gharama hizo za umaarufu kwa nature ya muziki wetu Tanzania so tunaangalia hiyo kupitia uh, mada pana sana au sio leo oh. tutajadili na unafahamu kabisa kiwandani kazi yetu sisi ni kutoa pia elimu watu yeah. waweze kufahamu tunajuzana na mambo mengine yanapatikana hapa hapa kwa hiyo nafasi kubwa pia ya kushiriki na sisi easy sana kupitia uh, YouTube channel ya Mjina Farm nenda pale ka subscribe utakutana na chati pale nenda ka join na wenzako lakini pia unaweza kutucheki kupitia WhatsApp au sio mm. lolote vile huyu anaitwa Edna Mwembe anasema nisome kama Bruno ha yani Edna alafu kale Bruno kafuta Asante. Mapema sana. Bwana Boss Gear. Ni aje mzee wangu. Kama kawa ndugu yangu. Karibu sana. Shukrani sana. Unajisikiaje kuwa hapa kwa mara nyingine tena? Bwana mimi najisikia furaha sana, nasikia amani, ni heshima kubwa sana kuwepo hapa leo. Yeah, thank you so much. Noma sana. Watu wamejua wewe upo hapa, nimeona uko Boss Gear, Boss Gear, Boss Gear all over. It's like watu tayari unajua uwepo wako kwenye game. Ongera sana kwa hilo kwa sababu Sogi kila siku anasemaga kama msanii make sure wewe unazungumziwa kwa namna yoyote ile. Yeah, yeah. Umeelewa? Eh? Yeah. Isipite siku watu wako uh, yani wasikuzungumzie. Make yes. sure unazungumziwa. Meneja karibu sana. Asante asante sana. Mambo nasemaje? Sasa namshukuru Mwenyezi Mungu. Yes. Eh bana huyu anaitwa Mo, mimi naitwa Da Boy, Commissioner. Mm, yeah. <laughs> Hii hapa ni the industry. Umaarufu unakuja na gharama zake. Kuna yeah, vitu vingi yeah. sana. Sasa hivi watu wanafahamu kisha kuwa maarufu ni aidha upende ama uspende lakini lazima hivyo vitu vikutokee umeelewa eh na wananchi nafikiri kama washaelewa hivi game linahitaji nini yeah. lazima uvifanye hivyo vitu na wanaona kabisa bara busigia lazima ifike kipindi tuone skendo zake umeelewa katoka eh hey, katoka na huyu kiki muhimu na vitu vingine vingi sana mm-hmm. ndio tunafahamu kwamba busigia ana kipaji kikubwa sana yeah. Mimi nataka kufahamu Busigia kwako kidogo historia yeah. kuna mtu anaweza kawafahamu unajua anasikia tu Busigia akiingia TikTok Busigia umeelewa kila sehemu anakutana na ngoma eh yeah. drunk and anasema eh jamaa wanajua sana mtu anataka kufahamu kidogo Busigia kwa ufupi Okay uh, mimi naitwa Busigia lakini jina langu kabisa naitwa Peter Gear mm. Peter mm. Gear Gear ni sanamu yangu Okay um, nilianza mziki rasmi mwaka 2020 mm um katikati nika stop kidogo hapo nikaanza kufanya kabisa rasmi kabisa series 2022 mm. yo to before hapo nilimwanza muziki 2020 nilifanya project na na Yami kipindi hicho yeah. nikafanya project nyingine na wasanii wa changa changa wa kipindi kile pale lakini 2022 nikaanza series kufanya kazi mm. nikaanza na dro, na dawa nilifanya mm. na trezor ngoma ya kwanza kabisa dawa nikafanya okay. trezor nikafanya teamo na api na mwaka huu hapa nikafanya tu nikafanya pilipili na mpaka sasa hivi nipo kwenye drunken Okay. So na ngoma tano zipo sokoni kwa sasa hivi. Okay. Yeah. Na nikiangalia wewe na Trezor naona wewe ume, umepata bahati una una una, una wasi wengi sana. Tofauti na Trezor au sio? Unafikiri mitandao ya kijamii imewezaje kukupush wewe mpaka leo hii tunakuona hapa unakuja kwenye na interviews kama hivi lakini pia watu kuja kugundua kumbe una ngoma kali na una kipaji kubwa. Yeah, uh, mimi rafiki kwa sababu nilivyoona kwa kipindi ambacho tunaanza muziki nilikuwa kidogo sina timu nzuri ya watu yani sina timu ya watu wengi mm. kwao nikaona njia ya rais ya kumi kupenetrate ni kuingia TikTok mm. so nikaanza kufanya TikTok challenge za nyimbo za watu na 
sound ambazo zina trend sana TikTok. Mm. Kwa kupitia pale watu wakaanza kunifahamu kupitia pale. Nikapata followers wengi. Paka nimekuja kuacha project yangu na app Teamu kufanya mm. vizuri sana TikTok. Okay. Na kwa sababu nilianza kujikutengeneza mazingira before kabla sijaanza kutoa ngoma zangu. Mm. Ulikuwa yeah. inspired na kitu gani hasa mpaka kakufanya usikate tamaa lakini pia uendelee kufanya game? Mimi nafikiri kwa sababu mimi na mimi na sound yangu na sound yangu nafikiri ni nzuri sana. Mm. Na ukizingatia sasa hivi um, watu watu wana miss sound ambao sisi tunazifanya. Mm. Watu wengi wanafanya mapiano sasa hivi na vitu kama hivyo. Mm. Kwa sound ambao sisi tunafanya R&B wanafanya watu wachache sana. Mm. Kwa watu wana miss. Kwa nimeona hapo kuna nafasi basi niomba kufanya hivyo. Okay. Kulikuwa yeah. amao kulikuwa na ile uh, notion kwamba mm. kama mziki wa R&B umepotea. Yeah. 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 yeah, unajua tulikuwa tunaamini Juxi, tunaamini Ben Paul, Manelewa. Yeah, na Steve walikuwa wanatusimamisha sisi yani kwamba da, oh, ya mziki huu kwetu ile. Lakini ni kama sasa hivi haupo Juxi mm. ndo kama hivyo. Yeah. Habari zake ndo kama hivyo. Yano. Yeah, <laughs> <laughs> Manelewa. So yeah. ni kweli kwamba nyinyi mliamua kubeba ile dhana ya kwamba bana mziki huu wa R&B unapotea na bado kuna mashabiki wapo na sisi twende tukauokoe ni kweli mlifanya mli, mli kwa sababu hiyo fact asijui wao kwa nafasi yao lakini mimi binafsi kwa mimi kama mimi niliona sound inapotea na kuzingatia mimi na uwezo na uwezo wa kuandika melodi nzuri lyrics kali mm. nikaona basi ndo wakati wangu mimi kufanya ngoma mm. though si ime rnb peke yake naweza nikaimba aina yote ya muziki ya muziki yeah, yeah mimi ni msanii mm, okay. naimba aina yote ya muziki lakini kwa sasa hivi tumekuja na rnb mm. okay yeah. unatamani sana kuwa maarufu Ya natamani. Sana. <laughs> sana. Sana sana. sana. Yani, <laughs> una unahisi ukifanya nini utakuwa maarufu zaidi yani? Mm. Ah mimi binafsi naamini kwenye sound yangu. So na ni muda ni swala la muda tu na steps kwa sababu mimi naamini hamna miujiza kompeti pop nimekuwa maarufu no. Mm. Lazima kwa kuna steps kuna growth na vitu kama hivyo so muda ukifika basi watu tutalifahamu tu. Mm. Unafikiri ni nini na nini hasa kitakufanya wewe uwe perfect maarufu? Mimi nafikiri ni sound tu. Kwa nini sound? Yaani I mean nikitoa sound ah. nitaongelewa sana tu. Kuna dogo fulani anaimba sana, anaimba style iko. Utofauti wangu mimi hapa ndo kitakionfa mimi niwe maarufu. Kaka. Kwa ni kaka manager msema ukweli kuna watu walikuja na sound. Manager hajaongea hapo hapo niongezeo. Unajua the boy kuna watu wana sound alafu. Ndio na yaani mpaka nimesikitika. Wapo tu. Tunakaa tunasema da jamaa yule yule. Ana kitu yani yule mnoma. Yule unamkumbuka Nemo. Yana mfamu. Wewe unakubali kwamba sound yake boss gear itaweza kumfanya awe maarufu sana Tanzania hata Afrika pia. Kwa upande wangu binafsi tangu kipindi ambacho nimeanza kufanya kazi na boss gear. Kwanza ni muda mrefu sana tumekuwa tukifahamiana. Umeona? So mimi naamini kwanza umaarufu ni results ni matokeo. Mm. Mwana. So most of the time zile tukio tukio tumezungumza mm. tumekaa tunazungumza mimi pamoja na team nzima mm. ambao tunafanya kazi pamoja. Sisi tumekuwa tumekuwa tukijiandaa mm. most of the times. Mwana tumekuwa tukizungumza kwamba na yeye mwenyeji anafahamu. Mwana mm. kwa kwamba umaarufu unakuja tu anytime anaweza mm. kaja. So ni, ni kitu ambacho nakifanya na most of the times ninakuwa namwandaa namwambia kwamba kesho unaweza kaamu kama uko maarufu. Mm. Just, just in a minute kwa sababu anafanya music na na aina mziki ambayo unafanya unapendwa sana na kikubwa namwambia kwamba aweze ku stick katika katika kile ambacho anaamini kuweza kukideliver mostly mm. katika jamii ambayo imemzunguka mm. na anahakikisha kwamba ana maintain identity yake ambayo watu wameweza kumpokea mm. yeah so mimi naamini umaarufu ni results ya kile ambacho busigia na kifanya so kama umaarufu utamkuta mm. basi tayari alishajiandaa kwa hiyo mm. yeah mimi kama manager naongea na most of the times niko naye tunazungumza mm. so that's what i can say okay yeah. na na unahisi kwa aina ya na, au namna ambayo yeye anafanya mziki mm. kitu gani ambacho ni cha tofauti sana tofauti na sound ambayo yeye ameshikilia kwamba have unique sound hivyo naweza nikatoboa yani ukitoa hicho mm. kitu kitu gani ambacho unahisi ana cha utofauti sana ambacho ni kizuri ya yeah iki kinampeleka mjini of course kama niki, niki utoa mziki wake nikiweka pembeni yeah unajua mm. bosi ni mtu ambaye ana push sana kazi zake. Mm. Unajua ana push sana kazi zake ni mtu ambaye anapambania sana kazi yake. Achana na uwe nsamu. Na huo utoi. Ya of course tuweke hivyo vitu vyote pembeni. Ni mtu ambaye ana push sana kazi zake ni mtu ambaye mbali na mimi kupusha najua how much me I do my things. Unajua yeah, yeah, anajua yeah. kwamba ah, Gisela akisema anafanya kitu fulani kwa yeye anafanya. Lakini kwanza kitu kimoja ambacho mimi kinanifurahisha binafsi kwake ni kwamba 
Busi atajua kuipambania kazi yake. Mm. So ana ile spirit ya kwamba mi project nimeitoa hii project inabidi iende same flani. So ata, 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 atafanya chochote. So mimi nikija tu kuweka input yangu nikika nguvu kwa sababu mimi mimi anajua nikisema na push kitu jinsi the way kinavyoenda nitalazimisha kitaondoka tu. So nikijoin nguvu yake na nikijoin nguvu yangu. So tunasogea lakini mbali na hicho kitu kingine ambacho kinanifanya ni muone wapekee zaidi ni kwamba nidhamu yeah. uh, nidhamu so ananisikiliza tunasikilizana so most of the times tukikaa tukiplan tunakuja katikati tunakutana mnafanya kazi pamoja mm. so hivyo vitu mimi naamini ni kwamba vinamfanya mm. wapekee na watu tofauti ambao vina na imani vitamfikisha mbali zaidi mostly mm. katika talent yake na katika sanaa ambayo anaamini siku moja itamfikisha mbali na watanzania watampokea yeah, yeah. Bosgie, yeah. kuna maarufu wengi sana bongo yeah ni yupi ambaye hupendi kabisa itikasi yake the way ambavyo anaishi the way ambavyo anafanya kazi zake the way ambavyo anafanya mziki wake upendi yenu utawezi kuwa mfano bora kwako ah bana sija si, kwa binafsi mimi upendo wangu siwezi kusema mfano na naye anachukiza na maisha yake na vitu kama hivyo no hapana sijao sijao na mimi ambaye ana ku disappoint i know ambaye anaku inspire like yeah. I wish kuwa kama huyu maybe kama sio kuwa kama yeye hey. sababu nikiwaangalia wale maarufu okay. hey. naona kabisa boss gear akija kuwa star <laughs> zaidi <Hey. laughs> atapita kwenye zile njia za wale jamaa bebe zwa kutosha mapati ya kutosha <laughs> miti kazi ya huku na kule kukesha <laughs> no unajua hayo mambo ya bebe sio una kupati ni tabia tu ya mtu yeah. 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 kuna watu wengi sio maarufu lakini vitu kama hivyo wanavifanya ukienda small part watu kibao wamejazana yeah. pale wanalala yeah. mm. kwa hiyo vitu vyangu hivyo yeah. uh, mtu ambaye ananispire sana ukimwangalia melody mm. mtu ambaye anamkubali sana yeah. ana sound nzuri lakini mtu ambaye hana scandal mm. kwa hiyo unaweza kawa star na kawa hauna scandal pia okay yeah. kwa hiyo je melody anamkubali sana ananispire sana oh. napenda lifestyle yake okay ni eh, uh, kitu gani hasa yani mbali na lifestyle yeah. kitu gani ambacho unapenda cha ziada kwa jay napenda um, aina ya uandishi ambao anaofanya ah. ana muziki mzuri sana anafanya vizuri sana na melody kali sana kwa hicho kina inspire na ukizingatia jay melody anafanya kazi um, sio kwamba anatia nguvu kwenye pushing yeah. by the way lakini sio ni semeja ana anaamini sana kazi yake ana anaipambania sana mm. napenda spirit ambayo anafanya kazi mm. yeah. ni kitu gani tukiacha kabisa tutafika mbali mimi nafikiri tukiacha tukiacha unafiki unajua mtu anza kaona kitu kizuri akasema kitu ni kikala lakini akashona ku support akakiacha so kuacha unafiki na ku support kitu kwa uhalisia kabisa kwa madogo anajua tu msupport mm. kwa nafasi yake hiyo basi mm kwa sababu unajua sisi um, new generation wengi tuna fail kwa sababu ya support yeah. so kama watu watuoni au watu wakubwa waone my brother wanaona lakini mm. support kidogo imekopo iko chini sana mtu anakuona na kuangalia tu mm. support hiyo kutoka wapi na ni support ya aina gani ambayo mm. unaitaka yani, mm. no support unajua hata mtu akikupost ni support kubwa sana unajua yeah. kaka watu yani. wamekupost wewe no boya <laughs> 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 watu wamepost unajua uh-huh. kaa unaangalia unakuta mtoto wa kike kwenye status ka huyu hapa boss huyo Hey. sio kwamba watu wan support uh, mpaka yeah. nimefika hapa watu wan support kufika hapa yeah. so naongelea new generation ili kutoboa kwa pamoja mm. tunakosa sana support kwa mfano talking about support hiyo unayozungumzia wewe yeah. kuna wasanii wengi sana ya generation kama yako kwa kina yeah. ibra kina golden kina yeah. nani nani yeah. nyinyi mna, mna, mna utaratibu gani maybe wa kupeana support ya wenyewe kwa wenyewe kwamba bana oya wewe ya collab na nini oya wewe wewe yani mna huwa mnaishi vipi mna mahusiano yenu yapoje Okay, um, sisi new generation kwanza tuna love sisi wenyewe kama sisi. Tuna love sana by the way. Um, mtu akitoa project lazima utapita kwenye page yake. Kama project ni kali, mm. lazima uta show love, uta repost, uta comment na vitu kama hivyo. Ipokuwa kwa sasa hivi ukiangalia unaweza kufanya collab lakini sisi new generation wengi tupo hapa. Mm. Kwa hiyo hata ukifanya collab na mtu hakisha labda inaweza kukusogeza kwa nafasi moja ama nyingine. Mm. Kwa kama collab na impact na mtu unaweza kufanya na hela kama haya. Unajua kabisa haito ni sogeza kibiashara mm. hauwezi ukafanya collab. You understand? Kwa sababu mm. tuna team tunashauriana tukumbe bana hapa sio usifanye collab. Mm. Lakini kama kuna chemistry nzuri na vitu kama hivyo vingine unaweza kufanya collab. Ila support sisi tunapenda sana support. Ah. Ni, ni, ni msanii gani ambaye umefanikiwa kufanya naye collaboration kwenye generation ambayo pia wewe unaizungumzia? Nimefanya na Treza. Okay. Nimefanya na Kelo. Mm. Yeah, na wasanii wengine nyingine sijatoka. Support yao iko vipi mbali na kufanya collab? Am um, tuna ujue mpaka mtu mnafanya collab lake mna chemistry nzuri. Mfano kama mimi na Treza natomba tuna chemistry nzuri sana. Yeah. Tukifanya project lazima yani yani tuna chemistry nzuri tuna kuna sapotia na nje ya mziki tunakuwa na moments kidogo maisha na vitu kama hivyo yeah. so kwa sababu mziki 
unatukusonesha na watu kupitia watu hao ndio tunaweza kupush kazi na vitu kama hivi. Mm. Yeah. Nimeona uh, kuna sehemu watu wanazungumza kwamba kuna namna ambavyo wewe umejisikia vibaya. Collab yeah. yenu ya Drunken na Trade kwa maana watu ni kama wanamuelewa sana Trade kwa maana wanajua yeye ndio mwenye ngoma. Na clips zinavotembea watu ni kama wanamweka Trade mbele. Umeelewa? Mpaka yeah. kuna sehemu ikabidi wewe uende mbele useme jamani by the way ni mimi ndo nimemshirikisha Trace. Ni kwa nini zinatokea incidents kama hizo na wewe huwa unazipokeaje? Um sio kwamba hiyo ndo naisikia mwanza kwako by the way. Mm, mm. Um nyimbo imetoka na nyimbo mtu akisikiza naweza kaishaza makojo ngo mania nane. Naweza mm. kushaza. Mm. Lakini um watu wengi uh. huwa wanashindwa kutofutisha sound yangu mimi na sound ya Trace. Sijui kwa sababu gani. Mm. Lakini mimi na sound yangu na mimi na Trace na sound yake. Yaani naimba tofauti kabisa na Trace. Mm. Ila mtu akisikiza ile nyimbo anasema mbona kama kaimba mtu mmoja? Mm. Lakini ukisikiliza vizuri sound ni sound mbili tofauti. Mm. So nafikiri huo watu watu wanafikiri hapo ndo unapochanganya. Sasa um, tu, tumeisha jua tatizo ni nyinyi kufanana sound. sound. Mm. Yeah. Unahisi ni nini kifanyike ili kuwe kuna utofauti? Kwa sababu mwenyewe nilivyokuwa siku ya kwanza nimeisikiliza. Ukajua ni mmoja. Traiser huyu bana <laughs> kashanyosha peke yake. Yeah. For real. Mpaka yeah. pale unakuja kusema kwamba mimi pia nipo yeah. ndani. Yeah. So tunafanya yeah. nini ili ku kuepusha hii mambo? Mimi <laughs> 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 usikia pamoja na van. Unajua hii project before haijatoka. Sawa, sisi wenyewe kwanza tulisha kaa chini. Tulisha sikiliza mara nyingi sana. Mm. Right away from walipoanza kwanza kuandika idea the way you grow kutoka kwa busikia wakatoka wakaingia studio mpaka nyimbo inakuja ina, 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 inataka kutoka. Yeah. Of course wengi wanashindwa kumtofautisha busikia na Treza. Mimi hawa nimeishi nao. Mm. Yaani na, niko nao karibu. Unajua yani mimi najua Treza yukoje, mm. najua busikia yukoje, umeona? Sasa mm. Unajua kwa sababu wote ni kwa sababu wanakuja kwa muda tofauti sokoni unajua mm. kwa sababu watu bado hawajawazoea mm. kwa ndio maana unakuta kwamba wanasema da huyu mbona kama kama huyu hivi huyu mbona kama ni kama kwanza kingine ni kwamba hawa kumbuka ni washikaji wako pamoja mm. kwao wana njia fulani hizo kikaa hivi lazima kuna njia fulani unajua hizi mimi nikipita huku huyu mm. akipita huku tunakuna same tunakutana mm. sasa pale na hisi watu inakuja inawachanganya zaidi mm. na of course hicho ndo kitu pekee ambacho naweza nikazungumza lakini gear kama boss gear kama boss gear yeye ana sound ana sound mm. different kabisa mm. sound yake tofauti mimi nadhani the more atakavyokuwa na release projects zingine zinazokuja mm. watu wataona tofauti kati yao na mm. na nani na, na, na trees like unafikiri nani kafa kaua kwenye kwenye joint yenu hiyo am kila mtu mwao kwa nafasi yake jamani drunk and nyime hii mbo ile nyimbo watu yeah sure okay aje kujisikia vibaya watu kushare sana clip ile ambayo universe ya trace no 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 it's very good it's very good it's 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 good sababu nyimbo ni yetu wote na i mean nyimbo ni yangu though lakini tumeimba wote na watu na mziki mzuri ndio kitu ambacho kinasambazwa kwa hiyo ni good tuna support ni nzuri sana mafanikio wewe una aim mafanikio aina gani kwenye mziki wako. Ah maybe nafsi nacho tamani sana, natamani sana kupenetrate kwenye kwenye global market. Natamani okay. sana kupenetrate. Yeah. Na na umesha yaani ushaanza kuona hizo njia maybe ya yeah. yeah, of course yeah. but the way umetengeneza, yeah. yeah. hizo njia yeah. zinatengenezwa. Yeah. Tuna 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 Manager. wish kwenda kule. Yeah. Yeah. Manager inabidi yeah. 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 Au unaona wewe yeah. hapa tunaenda. Of course Bosgi is a product. Yeah. Ni product ambayo ambayo mimi nazungumza sasa kama manager. Yeah. <laughs> <laughs> manager kumbuka nakupa yeah. historia tu ndogo yes, kwamba alikuja Linux hapa Sunday mjeda. Ndio. Linux alisema ilitakiwa mimi nifanye kolabo na Davido yule pale. Yeah. Na kaenda same kabisa kakutana naye ni kwamba bana yeah. Davido wenyewe anasemekana kwamba alipokuja mm. alielekezwa kabisa kwamba kuna mtu fulani na yeye ndo yeah. anakiwa afanye naye. Yeah. Lakini ngome ikapigwa pop pop kwanza mimi na bana amemind alikaa hapo hapo alimind sana ni kwamba yeah. so ni mazingira watu yeah. na namna ambavyo wewe una associate na hawa watu ambao yeah. wana hiyo michongo umeelewa ili uweze kufanikisha yeah manager yeah. are you sure kwanza, ndoto ya msanii wako yeah. ya kutaka kwenda global inawezekana na hizo njia zipo yeah of course kwanza mimi nizungumze kitu kimoja ni kwamba mm. unajua watu wengi ni, ni ngumu sana kuweza 
kufahamu kile ambacho sisi tumeki aim mm. na mostly kwenye kwenye penetration ya international market mm. umeona uh, mimi kama manager nimeweza kwanza kusecure more connections na nadhani katika hii new generation talent mm. managers wa sasa hivi na hii mimi nika sisi but mm. naweza nikasema ni moja kati ya managers ambao nimeweza ku, ku, ku manage ku catch up na, na connections kwa sababu hiki kitu nimekiandaa muda mrefu sana mm. kwa sababu nimejua kama nitakapoingia sokoni rasmi mm. nijisikia tunaweza tukapenya tukapenya tunaweza tukapenya kwenye 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 penetration ya ya nini ya ya global, yeah. global. Yeah. kwa mfano East Africa mm. mimi kwa Afrika Mashariki nina link up na all new artists ambao ni wakali wa Afrika Mashariki unaojua wewe mm. ambao wanaingia tayari nipo tayari kwenye mawasiliano nayo kwa mfano naweza nikazungumza umeona mm. tukiingia Rwanda mm. tukiingia tukingi, tukiingia Uganda tukiingia tukiingia Kenya umeona mm. usizungumze kuhusu Nigeria na hizi nchi zingine mm. so mimi nadhani ni muda tu utakapofika baadaye that's when people wanaweza wakaamini nini tunataka tufanye mm. kwa mimi kingine ninachoweza kuzungumza na kwa mapokezi ya kazi ambazo mm. zinaweza zikatufanya sisi tuweze kupenya zaidi na kingine ni kwamba kupita katika international market uh, ni, ni, ni kitu kigumu na ni kitu rahisi endapo tu pale mnapokuwa mmejipanga so mimi nachokiomba kikubwa kutoka kwa Tanzania ni support lakini kingine ni kwamba uh, waweze, waweze, waweze pia eni waendelee tu kutusupport lakini mm. sisi peke yetu binafsi hatuwezi hatuwezi kufanya bila bila wa Tanzania kuweza kutusupport mimi naweza nikawa nimejipanga naweza nikawa nina connection ambayo yeah. natamani nizipate ingawa je bado kuna connection naendelea kuze secure mm. so that niweze kupush talent ya, ya, ya artist ambaye anafanya naye kazi au artists ambao wamenizunguka na kufanya nao kazi. So mimi nilichotaka mm. niseme ni kwamba ni swala tu la muda ambalo ambalo litaonyesha lita kipi ni kipi alafu yeah. kipi sio kipi. Kwa mimi nadhani watupe tu muda. Leo nazungumza hapa. Hapa yeah. mjini FM. Nadhani this is my first interview. Si mm. kufanya yeah. interview. Mara nyingi nimekuwa nikisikia pa interview. Unakimbia yeah. kimbia. Yeah, nimekuwa nikikimbia muda mrefu sana. Nimekuwa nimekuwa stuck. Nimekuwa ni mtu mm. ambaye niko nyuma. Hata wenyewe mm. wanajua ni mtu ambaye nimekuwa stuck kuonekana. Nimekuwa stuck kufanya hiki. Mm. So this is my first interview. Mimi nilichotaka niseme ni kwamba mm we just need time kwamba kijana yes. yupo sehemu salama tu, tu, tu da boy ah. mbali inakuwa salama hapo hapo ah. pia tuambie yeah. mm. muda muda waka mm. yani kiasi gani cha muda ambacho mnakitaka mm. au tuwape yeah. kwa sababu hii ni product kama yeah. unavyosema ni, ni business, ni business yeah. yeah na haitakiwi kukaa ndani kila siku ukasema muda bado muda bado mm. as tunaona wengine wanatoka ni muda tukupe <laughs> hao manager <laughs> Of course kwanza nataka niweke wazi kwamba hii yeah. ya kwanza ni, ni independent artist yeah. cha kwanza. So mm. kwanza tunazikaribisha record labels. Okay. Yeah, tunazikaribisha zije mm. ingawaje wapo ambao wamesha wamesha mm. tufesi. Sijasikia yeah. burudia yeah. tena hapo. Burudia <laughs> rudia yeah. tena hapo. Yeah, yeah. busikia kwanza ni independent artist. Uh -huh. okay. Yes yeah. So we just do it. Kuna jinsi sisi tunafanya, tuna mifumo yetu ya kufanyaji kazi, tuna makubaliano yetu ya kufanya kazi mm. na tumekuwa tukifanya kazi muda mrefu. So kama kuna record label yote na yote inatusikia sasa hivi tunazungumza. Sisi tunawakaribisha. Mm. Tunawakaribisha. Sasa kaka si uende tu kwa approach. <laughs> no of course of course. Alikiba leo na party leo yuko na na mood nzuri sana. <laughs> Ni swala tu la kumwambia yo king. Yeah. Kuna kijana hapo tena kule ndo by the way swali langu moja. Wewe mm. unatamani kwenda kwenye record label gani? Tanzania. Zipo nyingi. Ah unajua ipi na kufaa ambayo inaweza kafanya kazi na boss gear. Zote zinanifaa wasafi, konda gang kokote cha msingi tu makubaliano tukiwa 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 sawa na tukafanya kazi. Mhm. Mm yes. Na historia zao unazifahamu. Sikidogo somehow. Okay. Yaani kuna watu walienda kule wakakutana na majanga. Wakaacha. <laughs> yeah, I understand. Karudi. Unaelewa? I understand. Yeah. Unafikiri wasanii ambao wanaingia kwenye label alafu then wanakutana na changamoto wanatoka. Tatizo yeah. linakuwa upande upi? Kwa nature experience ya Tanzania. Asiwezi kuongelea kwamba labels zinakuwa na changamoto au msanii binafsi mm. kwa sababu makubaliano yanafanya wanafanya watu wawili kwa ujua alikubaliana na nini kwa wakati huo. Mm. Lakini kwa kibongo bongo sana mm. labels zinazingua sana kibongo bongo. Mm. Labels yeah. zinazingua sana wasanii. Zinazingua kwenye kwa hiyo. Kwenye swala so zima la makubaliano yao ambao watu wameyaweka wao binafsi. Yeah. Yeah, Kaka zinazingua. wewe umeambiwa kwamba kitendo cha kukuona kwenye show yoyote Mm. au kwenye klabu hiyo yote changamoto na unalipa bilioni mbili changamoto hiyo imeandikwa kaka na umesign naweza naweza nikasema pia unajua changamoto nyingi inatokea unajua wasanii wengi ambao wanafuata kwenye record label wanakuwa labda wapo katika mazingira ambayo sio mazuri labda umeteseka kwa muda mrefu mfumo wa maisha ulikuwa kidogo mgumu kwa label imekuja nasema huo ndio muda sasa anakuta mkataba haupiti kwa umakini kila kipengele kuna nakuta na saini bila yeye kujua kaingia kwenye mkataba ambao sio labda sahihi kwa wakati ule pale kwa hiyo baadaye akishaweza kumomba kiwa mengi tunaweza kusema da kwa nini ni saini ile mkataba kumbe hakusoma vile vipengele kwa nafikiri ni wasanii 
ni kuwa makini katika kusoma kila kipengele. Kwa mimi binafsi zimekuja record label kadhaa lakini yeah. kwenye makubaliano tunashindwa kwa kwa na sawa. Ni zipi hizo? Ah siwezi kusema lakini zinakuja. Nikianga mimi nataka kitu fulani wao hawawezi kubadilisha basi tunashindwa kufanya biashara. Kwa mfano kitu gani kilikuwa kigumu sana kubadilisha? <laughs> kwa mabana lazima wewe masepetu achane na chibaba mm-hmm. aje kae kongu ulipate nyuta okay mfano kuna kuna mm-hmm. moja alikuja ikataka kwamba um, wawe na access ya account zangu za benki i mean za pesa mm-hmm. account za social medias mm-hmm. yani account zangu zote social medias um, digital platforms mm-hmm. na account ya benki ya kutoa pesa mm-hmm. Asa hii ni kwamba hiyo siwezi kufanya kazi kwa style hiyo kwa sababu ikitokea siku labda tumeitalfiana na mimi na uhitajiwa pesa na shindwa kupata pesa. Tunashindwa yeah. kubadilisha. Oh, tukashindwa. Oh, hiyo ni ya bongo. Bongo hapa hapa. Kubwa katikati. Kubwa katikati. Watu wanataka access. Ndio ndio ndio. Kwa hiyo ni kitu cha kuongezea ni kwamba of course of course of course kuna vitu ambavyo sisi sisi hatuna uwezo kusema kwamba tunafanya vitu vitu kila kitu wenyewe no. Kuna vitu ambavyo sisi tunahitaji support. Yeah. So tulijaribu kupitia baadhi ya mikataba tukaangalia tukaona kwamba mbona kuna baadhi ya vitu tunafanya. Mm. So tukao tunahitaji some things more extra. Yeah. So yani at least wangeweza kukaa na sisi tukadiscuss zaidi. Mm kakaa lakini tukaona still bado mm. kuna vitu tulihitaji ambavyo tukaona mbona mm. a b c d mm. sisi wenyewe tu kama team mm. tunaweza kufanya so kama tunaweza kufanya then there is no need ya sisi kuweza kusign a contract yeah. Tum, Tum, kama, try wcb kaka kama kama mna ukipatikana na wakitupa nafasi sasa tuweze kukataa sasa tuweze kukataa sasa tuweze kukataa tu just open ni, ni vitu gani ambavyo mna, mna vitamani sana kwenye lebo yote ambayo ita approach sasa hivi like mfanye nayo kazi mbali na hivyo ambavyo umesema mlishindwana nyinyi focus yenu sana ipo kwenye vitu gani mbele vyenu of course kwanza kwanza nangeongoza haki kwanza za mziki kwanza wa msanii so kwanza afya yake makazi yes kila kitu chochote ambacho kinahusu maisha yake na sana yake yes kwa maarufu yani kwa maarufu ni kitu cha kawaida ambacho kinakuja nimezungumza mwanzo nilisema ni results ambazo ambazo zinaweza zikaa baba yes, tukisikia leo bosgia yes. huyu hapa WCB ah yeah. uh, of course automatically you kaka sababu ni msanii tutegemea uh. tu lazima ataimba atakuwa maarufu mm. yes yeah kwa hizo ni results za kila ambacho anachokifanya mostly aina ya product anayofikisha sokoni ni mziki yes of course kwa sababu anaimba na watu wanasikiliza radio mm. wanasikiliza wako kwenye social kwenye digital platforms automatic utamsikia tu mm. yeah. okay So boski yeah. Mimi bana najua kabisa kuna vitu vingi sana unatamani kuvifanya kwa ajili ya muziki wako. Na wewe yeah. uzuri kwamba umeshatambua kwamba Bongo record labels nyingi zinazingua. Yeah. Umeelewa kwa sababu nature ya makubaliano ambayo yanatengenezwa. Yeah. Lakini kuna wasanii tuliowaona walikuwa na vipaji sana, walikuwa maarufu sana. Sasa hivi ni kama wameshuka kwa sababu ya mitikasi mingi sana. Yeah. Nataka kufahamu kwako nimezungumzia hiyo kushuka na nini kuna factors nyingi sana yeah. nidhamu ikiwemo na vitu yeah, vingine sure. vingi sana namna gani ambavyo wewe una deal na afya yako ya akili na kuhakikisha kwamba una maintain upagawi uyumbishwi na mazingira yoyote yale either mziki uko kushusha au kuna vitu fulani kuna siku ukapitia changamoto lakini ukiendelea ku maintain wewe unawezaje hivyo kufanya hivyo hasa kwenye swala la afya ya akili e bwana kwanza binafsi mimi nafanya mziki mm. obvious lakini maisha yangu nimeweka kwenye mziki yeah. ila kuachana na mziki na vitu vingine ambavyo vinafanya kwa sababu mm. mpaka sasa hivi mziki wangu haujaanza kunilipa labda kwamba nakula kwa sababu ya mziki na vitu kama hivyo bado najitafuta kwa mziki ni biashara na biashara kuna faida na hasara mm. ila tunategemea sana tupate faida tu tuziwekea hasara mbele kwa hiyo ikitokea tumepata hasara ni, ni matokeo tu mm. so tunatafuta njia ya kuweza kutatoa matatizo na kuweza kufika mbali lakini mimi ni mtu ambaye najichangana sana na soma sana vitabu najifunza vitu vingi sana ili niweze ku maintain kwenye game. Mm. So nipo tayari kupokea lolote ambalo lazima kutokea. Okay. Po, po, pole kwanza umepoteza one of your member kwenye 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 yeah, crew yako. Sure. Um, yeah. ime imekupa ime mshtuko kiasi gani? Ah, imeniumiza sana by the way unajua mtu ambaye nimempoteza ni mtu ambaye alifahamu mimi mpaka nimekuwa msanii mimi mm. ni mtu ambaye alimisi bwana na busi unajua sana kwa mkono wangu anaingia studio na vitu kama hata pesa ya studio ya mara ya kwanza kabisa kuingia mm. ni yale nilipatia mm. ndio alinipatia so ni matokeo kama nilivyosema maisha lazima yaendelee so tunamshukuru Mungu tunaendelea kupush okay. maisha yanaendelea okay. sawa okay. mziki wetu sasa hivi unaonaaje yani mpaka sasa hivi maana kila mtu anazungumza lake kila yeah. mtu anafanya lake yeah. as an artist unaonaje yeah. mziki wetu na unaenda by the way mimi na binafsi naona mziki unaenda mbali sana mm. mziki unapata nafasi alafu uzuri sasa hivi mashabiki wanaweza kutambua mziki mzuri ni upi mziki ni wa kawaida ni upi mziki mbovu ni upo mm. so 
siku hizi watu wana mashabiki wanajua muziki mzuri ni upo so ukitoa sound nzuri au ukitoa sound kali yeah. lazima tu itaondoka mm. sio toe sound kuna japo kwa kuna wasanii wengi ambao wanafanya kazi kwa upepo yani sasa hivi kuna upepo wa mapiano basi kama mtanaimba mapiano no yeah. sio zote ambazo zitaenda wataenda wala ambao wameweka mikakati yao mizuri lakini kama wanafanya talent ambayo iko real na sio ya tu ya msimu fulani mm. utaweza ku maintain okay yeah. tumeona kwenye tiktok umaarufu wako ni mkubwa uh, kwa maana yeah. vitu vyako vinaenda au sio yeah. tiktok inawafikia watu wengi sana sana yeah yani afrika na nje ya afrika yeah una mipango gani maybe kufanya media tu kuweza kuwafikia fans wako wa mataifa mengine usifikirie Ulaya ah. usifikirie Marekani yeah. lakini kuna East Africa pia yeah. unaziwa za vipi hizi kuweza kusifikia wa fans wako uh, iko ipo kwenye mipango by the way mm. project ambayo nilitoa teamo ambayo nilifanya na api mm. ilifanya vizuri sana Kenya nilifanya vizuri sana Kenya na tumepata show Kenya um, by next year nafikiri okay. February tutaenda Kenya kufanya show mm. so yeah. yeah. mtonyo ni shilingi ngapi mtonyo <laughs> kwa hiyo unaenda na api hapana si mm. bado hatujakubaliana na api vizuri lakini tutakishaongea tutapanga vizuri yeah. yeah. kwa ni package yako ikoje sasa hivi kwenye show kwa mfano kama hiyo ya Kenya sasa ndio ni mocha mimi ndio 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 package ya boss gear imekaja of course of course boss gear ni kwa pake ya busikia mimi nadhani unajua ni, ni mapema sana kuweza kuzungumza mm. yeah. ni mapema sana kuweza kuzungumza lakini kama kuna mtu anamhitaji mm. busikia kufanya booking uh, mimi nadhani anitafute tu kwa kupitia Instagram account yangu au labda kwa kupitia namba zangu za simu mm. then we need tunaweza tukazungumza mm. so okay. in case anitaji chochote then we can you can just call me yeah. okay so hey, hebu tuambie yeah. imefungua fursa kiasi gani wewe kupata show same kama Kenya Yeah, by the way mpaka unapata show sema nake sound imesikika kwa nafasi kubwa sana na watu wameyakubali mziki wako mm. so kupitia hiyo show mm. Kenya tukienda mm. tutafanya tours tutafanya kuna plans zipo ambazo zipo kwenye management house kuziongea hapa lakini mm. plans zipo za kufanya media tour na vitu kama hivyo huko East Africa okay yeah. wasanii wakubwa wa bongo yeah. ambao ni maarufu yeah. leo leo maarufu ni kaa okay. kwa sababu tuna tunawakubali sana <laughs> wana wana wameshtuka wame uwepo wako kwenye game like yeah. wana appreciate yeah. au uh, walishakugusa kwa namna moja ama nyingine kufahamu kwamba bana mm. eh, boss gear yupo kwenye game yeah. kuna hiyo kuna hiyo kitu unaweza yeah, kuzungumzia ipo sana ipo na mfano sana. ni yupi ambaye ameweza kukugusa brother juki sami nigusa nishakutana naye tushaka studio tukaongea mali matatu tukafanya kazi kidogo mm. so watu wana support jay melo ameshanigusa na pita kwenye page yangu na like na comment mm. yeah. so was, yeah watu wanaona na wana kizuri wana support anakuambia mdogo wangu hii kali endelea kufanya usiache mm. kwa watu wakubwa wana support sana my brother kitu gani ambacho una, una admire kwa Jux um, kwanza Jux iko very humble very very humble hajiski ana 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 ana, ana, ana thamini kitu ambacho mtu anakifanya mm. kwa iko very humble very humble very love ana upendo sana mm. yeah. Okay. Ni, ni, ni kitu gani kwenye maisha yako kimekufanya uendelee kuwa bora na ufikirie kuendelea kuwa bora zaidi kwenye muziki? Mimi nafikiri discipline ni kitu muhimu sana. Nidhamu ni kitu muhimu sana. Heshima kumuona kila mtu ni sawa tu. Yaani sio ni mkubwa sio ni mdogo lakini heshima ni kitu muhimu sana. Sana sana sana. Ndio ambacho kunikwisha mpaka sasa hivi nipo hapa. Okay. Yeah. Ndoma sana unaweza kaendelea kutucheki kupitia YouTube tuko live pale umeelewa eh mm-hmm. lakini pia unaweza kutucheki kupitia Instagram uh, lakini pia na WhatsApp popote pale e bana hii ngoma ya tu ilikuwaaje share us kidogo experience <laughs> <laughs> unajua tu mm. tu ni ngoma ambayo ilipendwa sana TikTok yeah. kutoka na ile verse ile kuna verse naimba na kama picha basi wendo filter sasa ah. unajua dada wengi wanapenda filter wanapenda TikTok filter. Yeah. Ah, ishukuriwe filter. <laughs> <laughs> Kwa hiyo verse ilipendwa sana TikTok. Mm. Sana sana sana. Aina noma tunarudi baada ya ngoma, alafu kuna maswali mengi sana. Boss Gear inabidi ajibu au sio? Yeah. Yeah, penito too. Mm. Oh, si. Na pia wasanii. Yeah. Inatushusha sisi ama kuna namna ambavyo kuna watu wanafaidika, wanafaidika. Um, inatushusha kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu sasa watu wanakuwa wanaona kwamba usanii ni kama genge la uchafu yani mm. inakuwa ni dhana potofu kwamba usanii ni uhuni mm. kwa sababu watu wana wazazi wana vitu kama hivyo kwa kusema mbona fulana anavaa anafanya vile anafanya vile kwa 
Wanaona kama usanini kitu kifani ambacho ni cha kiuni lakini sio sahihi wala sio kweli kwa sababu ni tabia tu za watu kadhaa au watu kwa sababu kuna watu wengine pia ambao sio wasanii na vitu vyao vinavuja na vitu kama hivyo kwa hiyo ni tabia za watu wachache tu ila mziki sio swala uhuni au uchafu yeah. Meneja, yeah. Uh, ni kitu gani ambacho huwezi kabisa kuvumilia kuona msanii wako anafanya? Kuna wasanii wengine huwa wanawapelekesha sana ma meneja. No, of course, of course mimi. Inasemekana, uh, si sema hivyo. <laughs> kwanza mimi ni mzungumzie kwanza busikia, busikia ni msanii tofauti sana. Mm. Kwanza kwanza mimi na enjoy kufanya naye kazi. Okay. Hata pia naye na enjoy kufanya naye kazi sababu kabla hatujafanya kazi hiyo imetuchukua muda mrefu sana sisi kufanya mm. kazi pamoja. Mm. Yaani imetuchukua muda kwanza imenipa mimi nafasi ya kujitafakari. Yeah. Pia naye imempa nafasi ya kujitafakari. Mpaka mm. tunafika tunakutana. Mm. So ni watu ambao tulikuwa tushaka tu nijipa. Kwa sababu before hata tumefanya kazi tayari sisi ni it's like brothers. Mm. So uh, binafsi kitu ambacho sipendi si kuona kwa msanii ambaye niko naye ni ni nadhani ni dhamu tu pekee mm. and nikisikia kwa watu wengine yeah wana mzungu zetu tofauti yes mm. nimepigiwa simu laba nimepigia simu mtume message ya genijibu and nataka kuongea naye nataka kufanya laba interview for example mm. yeah mtu anakuambia nimejaribu kukutana na sim flani hivi na hivi and then ikawa hivi yeah. sababu hizo mbona mm. so unaweza kutana mtu tu akawa iko casual yuko tu normal kama ndo kesho ambaye anataka ku invest na kufanya biashara na wewe mm. au maybe anataka ku endorse unajua mm. so unaweza kujikuta unapoteza deal mm. just kwa sababu ya ni vitu vidogo mm. ambavyo vinaweza vikawa overcome dia mimi nadhani tu aendelee kuwa humble mm. na nidhamu then pia ongeze juhudi so hivyo ni vitu ambavyo most of the times you wana namwambia ingawaje ingawaje sometimes sisi tunagombana pia ina sio kupigana na na nzi kwa mimi mbishi wewe hapo ila pia naye mbishi ila sio kama tunabishana kwa ubaya tunabishi tunabishana kwa ubaya mostly tuna tunabishana it's because we want the best we want the best and tunataka kitu kizuri so tukikaa tunabishana naye abisha something productive okay yeah. kwa ajili ya kujenga kwa ajili ya kujenga yeah, yeah. yeah. Ni, ni, ni kitu gani ambacho kina kinakufanya wewe mpaka leo hii uendelee kuwa na nguvu na spirit ile ile mbali na kwamba tunafahamu kuna vitu vingi kuna watu wanalalamika kushana na hii industry yetu namna ambavyo watu wanashushwa sometimes nasemekana hivyo kuna wengine kuna watu pesa zao inatokea mazingira fulani yanafanyika wewe ni kitu gani sasa sababu nataka niangalie pia hapa kwenye namna ambavyo tunaweza tukatoka pia kwenda hiyo international. Um, kwanza mimi nachokiona zaidi mimi naona kuna growth, kuna ukuaji mkubwa sana mm. binafsi kwa upendo wangu mimi hapa. Toka nimeanza kufanya muziki wa kipindi hicho mpaka sasa hivi kuna ukuaji, kuna naona kuna mafanikio yapo. Mm. So by the time naongeza nguvu na display na vitu kama hivyo yeah. naweza nikafika mbali zaidi. Kwa mimi naona growth, um, watu wanapokea sound, wana support, uh. ngoma zinafika mbali kora amini ni kinelea kufanya hivyo kwa wakati fulani au nikiongeza nguvu kwa kiasi fulani naweza mm. nikafika sehemu ambayo siku naitaka uliwahi ku feel siku kwamba da hapa nimekataliwa eh hey, shai kutokea kwaje unajua mfano mfano kama kuna project niliitoa inaitwa mm. pilipili mm. <laughs> ile ngoma bwana nilibishana sana manager kwa kwa kuitoa ngoma yeah. hii ngoma hii manager asema itoke isitoke mimi nasema manager ngoma itoke mm. lakini ni kweli nilikuwa nimekosea ilikuwa sio wakati sahihi wa kutoa ngoma ilikuwa timing mbovu mm. ile ngoma ilibuma okay haikuwa na kokote afu ndio ni ikatokea tukaja tukakaa chini kabla tunatoa drunk do Okay. Kwa nafikiri mm. um, timing pia ni kitu kizuri sana. Timing haikuwa haikuwa time yake ile ngoma. Yeah. Haikwenda kama ambao sisi tulitegemea. Yaani mm. sisi kama time wewe unajua. Mm. Haikwenda sana lakini kwa ya timing. So nafikiri tukiendelea kufanya kazi kwa kusikilizana na kwa discipline ndio tukafika mm. mbali. Mm. Yeah. The way hivi mnafanya kazi. Yeah. Uh, amko kwenye amko attach na makampuni na nini na nini na nini. Hakuna record label wa nini na nini ambayo inafanya kazi na nyinyi. Yeah. Nyinyi uh, faida na hasara zake ni zipi? Um, faida by the way faida ipo kwa sababu um, tuko sisi kama sisi. Kwa mm. by the way tunapata chochote tunagawana sisi kama sisi. Mm. Um, mina team yangu na manager pamoja. Mm. Though hasara ni kwamba tunataka kufanya jambo sometimes financial na kuatuka vizuri kwa sababu mzee mambo mengi, mambo ya promotion, mambo ya mm. shoot video na vitu kama hivyo. Kwa lazima tuumize kichwa tunapata wapi pesa kuja kufanya vitu kama hivyo. So changamoto ni hiyo ndio maana tukakaribisha record label mm. au watu au investors. Mm 
tukaweza kukubaliana mezani ndio tukafanya kazi. Mm. Yeah. Okay. So uh <laughs> jaribu kuangalia hapa mm. unatakiwa kuna wadau unatakiwa wafikiwe yani unajua uh, kifikia tu kwamba kuna watu ni kama wamegeuzia aina fulani vya mziki mm. alafu kuna wengine ni kama watu wanaupa kisogo unaelewa eh yep. yeah. yeah, sasa sijui tatizo ni kwamba hatuwafiki ama wadau wao ndo hawafiki kwetu sisi uh, ni swali langu eh yoyote atakaye anaweza kujibu kwa sababu hata manager eh kwa sababu oh yeah. of course sio kama tuwafikie uh. tuna tunawafikia lakini pia mimi nadhani ni kwamba unajua wengi mm. huwa wanataka wanataka kuona kile ambacho wanaenda kuinvest mm. yani kweli naika pesa yangu hapa haitapotea mm. so mimi nadhani ni kwamba ana kipaji yes tunaanza na kipaji yes ana kipaji mm. na ni wachache labda huenda wakawa wamemfikia mm lakini kwa wale ambao wamemfikia unajua hata investors most of the times huo wanataka kuamini mm. katika kile ambacho mtu fulani anafanya yeah. yeah so that means wanajipa pia muda na wakoje tafakari je naika hapa pesa kule nikika pesa hapa mm. itafika kule ambapo natakiwa ifike mm. so so kwamba kuna watu ambao bado hatujafikia mm. kuna watu ambao binafsi nimeshawafikia mm. so maybe labda wanajitafakari mm na uwezi kumwambia mtu anataka kuwekeza pesa zake afu hey, bwana sasa mbona uweki zela tufanye mm. biashara hey, mbona unachelewa yeah, mbona unachelewa yes ah. yeah, so inakuwa ni changamoto ya yeah. kwao ndio maana tumewakaribisha watu ambao wanaweza tukafanya nao kazi pamoja yeah. yes kwa sababu na sisi tunahitaji mm. tunahitaji na milango iko wazi and ni kitu ambacho tunatamani sana tuweze kushirikiana kwa sababu tunaamini bila nguvu tunaweza tukafika though mm. nguvu tunaitumia sisi peke yetu ni kubwa sana ni mm. kubwa sana tunatumia nguvu tuna push lakini kuna same tuna yeah hawa ni, ni, ni vijana wako trades hapa pamoja na bosgia kuna possibility hawa shikaji kuweza maybe kufanya kazi ikawa kama duo hivi yani watu ambao ni kama kakundi lakini ni watu wawili hapana <laughs> 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 Ah, ndio bacha kiwezekana ni. Okay. Kwa nini haiwezekani? Kwa nini? Mimi ni independent artist. Independent artist. Yeah. Yeah. Mm. Msanii ambaye anajitegemea. Mm. So tuweza naye ni msanii ambaye anajitegemea yeah. kwa sasa ndio rais kaka. Ah, hapana. Yes, katoke. Yaani inaweza ikaje ikatokea lakini nadhani si kwa sasa hivi naweza nikasema yeah. si ndio ya. Yeah. Lakini kwa sababu ya yeah. sababu so, tuweza iko chini ya ya watu ya. Not to find kazi kama management. Ya so nadhani yeye mwenyewe akipata nafasi next time atakuja kuzungumzia zaidi. Okay. Ah, kwamba itawezekana au nini? Yeah, siku moja. lakini binafsi naamini yeah. kwamba ni swala la muda tu okay. muda uje kumtoka kwa mtu yeah. tutamani so, yeah. tutamani <laughs> tusikie ladha fulani hivi kama yeah. za kina two berry unajua eh wale watu wameungana na nini mm. wawili hao wanafanya movement lakini yeye mnaimba muziki fulani wa sawa lakini yeah. una vitu fulani hivi umeelewa yeah. Napenda kuna huyu uh, jamaa tu anakubali ni mtu mbadi ana, ni, na vitu vingi sana anasema kaka ama mbele anafika soon tu ni swala la muda yeah so ni unafikiri ni kitu gani kinaweza kikakufanya kiwezi kukutofautisha zaidi tunapoenda kwenye soko la kimataifa na likakupa faida ni hicho ambacho kinakutofautisha kikakupa faida okay um kwanza binafsi mimi mimi naimba naimba Kiswahili mm. naimba Kiswahili kabisa kwenye nyimbo zangu japokuwa kwenye drunk ni kuna Kiingereza mwanzoni tu hapo yeah. I'm drunk I'm drunk hapo tu mm. then afu kwingine kote ni Kiswahili so natumia Kiswahili afu naweka melody ambayo ni za mbele kwa sababu kisikiliza drunk and mm. melody zake ni melody za mbele yani so melody za bongo ni melody za mbele so mm. melody za mbele lyrics za kibongo mm. basi tutafika unajiona wapi miaka mitatu mbele kwenye mziki wako mimi najiona mbali sana where Tuendelee kumomba Mungu lakini kwa sasa hivi najiona Mungu akitu bless tutafika mbali sana sana tutafika mbali ya. Okay. Kitu gani ambacho unakichukia kabisa kwenye mziki na una regret sometimes kwamba hii kitu hii singekuepo kila kitu kingekuwa hivi. Ngenyoka. Um, sipendi ile dhana ya watu kuona kama mziki ni kama uhuni hiyo ndio kitu ambacho kina kinaniingizaga sana yani mtakiona msa, au msanii tu yani mm. anakuchukulia poa sana hiyo kitu sipendi msanii msanii unajua kuna kaulifanya watu wanachukulia kwa lakini sani, ni kaulifanya ambao ni ya kama kidharau fulani au huyo msanii tu huyo msanii hiyo kitu sipendi sana mm. sipendi inaniumiza sana okay. Una, unafikiri uandishwe wa sanii sasa hivi una nguvu kiasi gani katika kuelimisha jamii By the way um 
japokuwa sasa mabrada wengi ngoma ambazo wanazitoa kwa sasa hivi mm. wana busy zaidi kwenye burudani kwenye swala la vibe la kuburudisha watu mm. na vitu kama hivyo lakini nafikiri muziki una una nafasi kubwa sana kwenye jamii kwa kutoa elimu kwa kuelimisha na kwa kufunza pia jamii mm. so nafikiri kuna baadhi au, au tunajitunua tunatakiwa kubadilika kidogo katika swala zima la maandishi mm. tusibe sana kwenye mambo ya burudani tuna mapenzi na vitu kama hivyo mm. sometimes a bit to elimu pia yeah, yeah. okay bana time na kibia kinoma noma mm. kuna mtu hapa kasema trace my favorite artist kakufananisha haya sana <laughs> ndio maana mimi nime mimi nimeuliza swali eh, lakini meneja eh. kalipotezea <laughs> so, eh, na msanii naye kalipotezea na rudia tena kwa faida ya msikilizaji eh. tujibu ni ba lakini unajua nini eh. ukisikiliza ngoma zangu nyingine eh. ukisikiliza ah huyu sasa huyu huyu atakuwa kafananisha muonekano muonekano mimi unajua watu wengi pia wanajua mimi tuweza ni ndugu yangu sawa lakini tunafanyaje hii hii dhana itoke ya kujua wewe ni trace wewe wewe ni boss gear yani ni nini kifanyike tu watu fautishe nyinyi kwa sababu ni kitu ambacho sio peke yangu kinanitesa mmoja awe hadi <laughs> <laughs> mashabiki kinawatesa kifanyike nini mwanangu kwa sababu naona ni kitu ambacho pia sometimes kinakukata to be honest yeah, it's true yeah. it's true lakini nafikiri watu waendelee kutupa muda watatufautisha tu watajua nani 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 na. mm. watupe muda kidogo mimi nimesema mmoja awe <laughs> au mmoja awe lakini unajua sisi hatufanani bebe moja no, kali unajua mimi hatufanani unajua yeah. hatufanani kabisa ndio maana ukisikiliza project yangu za nyuma ukisikiliza ukisikiliza tiamo na api mm. si sound kabisa kama tweezer kabisa ukisikiliza okay. tu si sound kabisa pilipili si sound kabisa ila kwa sababu kwa nilimba kama zuku unajua yeah. zuku fulani hii drunk ni member R&B ni chords tu pale kinaanza kinapigwa hamna mm. kiki hamna chochote yeah. kwa nafikiri kwa sababu tweezer anafanya sana R&B wakisikia sound kama unajua huu mbona kama trace mm. lakini ni jebu tu kutwist kidogo kwa mara nibi peke yake yeah. ila si sound kama trace mahusiano yako sasa hivi yakoje mimi nipo single ah sawa <laughs> ah vijana <laughs> wanafanya wanajifanya wapo single <laughs> staff wetu kwa heri yani mashabiki wote wa kike kaka huko single niko single ndugu yangu simekushakwambia hapa yuko hapo mwenye upendo ni muamini ah <laughs> 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 niko drunken unajua unajua shaa jamaa mapenzi ukiangalia drunken ukisikiliza nyimbo hasa kwenye ngoma hizo ngoma ni usanii ujanja ujanja tunatumika hapo imagination nimeacha unajua sisi hapa maisha ambayo tunayapitia kawaida maumivu na hisia na tunaweka kwenye muziki kwa maumivu yangu wote mapenzi nimeweka kwenye drunken pale yote nimeshau kitu kitu hasa ambacho kilitokea ambako ukasema mimi naachana na mahusiano by the way mimi spend Kiswahili. Mm. Spend Kiswahili. Unajua dada wengi asikuizi. Mbona unaguna dada? Kweli, dada wengi asikuizi wana fake sana. Okay. Wana fake sana. So Kiswahili ni vitu ambavyo vinanikata sana kwenye mahusiano. Kiswahili mm. huo ulikutana na Kiswahili ina gani? Kwa sababu mimi nakutana na Kiswahili fulani hivi ila nimeuzoea. Wewe ulikutana na Kiswahili ina gani? Spend uongo uongo yani janja janja hiki. I don't like it. Mm-hmm. Niko niko saluni baby kumbe mi, mm-hmm. mi kwa meneja hapo yeah, yeah. tunaona una manage vizuri sana kwenye mziki yeah. na ifo tipo huko ya kutosha sana yeah. ikiwa situation kama hizi zinatokea kwa msanii wako kuumizwa kuachwa kwenye mapenzi wewe una unafanya jukumu gani kumweka sawa msanii wako ili kazi ziendelee yeah of course binafsi mimi mimi nafanya kazi na na busikia ila mimi pia na watu ambao ambao pia wana ni mentor. Unajua mm-hmm. na watu ambao yeah. wana ni mentor ambao wako nyuma yangu. So anapopitia changamoto yoyote iwe ni ya kimawazo ni ya kinini. So kuna watu ambao tunakaa tuna discuss kwanza mtu kwanza kuongea naye ni mimi. Mimi most of the times huwa nazungumza naye. Mm-hmm. Nazungumza naye unapokuwa kumetokea situation yoyote huwa na calm down. Na namwambia yeye kwamba asiache mtu akamchanganya mm. au akachanganya hisia au chochote kile na muziki wake. Mm. So na kitu kitu changa mondo kitu cha kwanza please nipige simu. Mm. Ukiona sio ni nini just ni text. Yeah. Then mimi najua nini nitafanya. Kama umekuwa na sehemu au kama kuna kitu chochote at that particular time. Mm. Wewe ni wewe niambie mimi hata kama sina maelekezo mimi najua nini nitafanya. Yeah. Yeah. Na kama ana issue yote labda ya, ya kimawazo kwa sababu usijie pombe yanyu. Mm. Mm. Oh, natumi pombe natumi kile hivi chochote. Mm. Yeah. Tunajua kile hivi chake. Yeah. <laughs> oh, natumi kile hivi chochote. So so <laughs> Na, yeah. na, na nazungumza naye na najua nini cha kufanya at that particular time na nikiona kwamba hiki sikiwezi au nasema mm. na kuna watu ambao inabidi mimi nizungumze nao ili tuone wanaweza mm. kutusaidia yes ya eh bana okay. time imekimbia kinoma uh, manager tuombie mipango then msanii pia tuombie mme plan vipi 
anajibu nani kwanza kuhusu mipango na watu wanafanya watarajie nini kutoka kwako kwa usgia um, watu watarajie watar, sound nzuri sana by the way um, mm. huu mwaka tuna i mean by next year mm. kuna plans nyingi sana hapo tutatoa EP tutatoa album so mingine manager ataongelea hapo lakini watu wajipange sana okay yeah ndoma sana manager tupe hiyo yeah mimi nadhani kitu ambacho tunahitaji sasa hivi mm. mipango ipo mm. mipango ipo tumepanga na mipango hayawezi kukamilika kama hatujaifikisha kwa watu yeah. ambao ni jamii ambao ni wasikilizaji ambao wanasikiliza project product ambao sisi tunaipeleka sokoni mm. so mimi nadhani ni kitu ambacho tunakiumba sasa hivi ni kwamba wao waendelee kutusupport mm. waendelee kutusupport muda rasmi na muda mwafaka utakapofika mm. wa sisi kuweza kuafikishia kile ambacho tumewaandalia mm. but then sisi tutawaambia okay muna so wapitie tu pages za za busgia official na usisahau kupitia kwenye digital platform zake zote mm. ya yeah, kwa kutumia busgia ya yeah, nadhani waendelee kusikiliza mziki waendelee kusupport kwenye kwenye Instagram yake ana post anaweka information zote busgia official mm. so mimi nadhani kama utakuwa kuna information yoyote unaweza kupita pia kwenye page yangu inaitwa Disaila kwanza kaandika pale unaweza kwa search au kipita kwenye page ya busgia utaona pale jua imeniandika so yeah. ni rahisi yeye kuweza kuona nini ambacho sisi tumekiandaa kwa baadaye so ni mapema yeah. sana sasa hivi kuweza kuzungumza some of the things mm. ya yeah, itakuwa ni itakuwa 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 ni haraka mno ni haraka mno yes yeah. yeah. ndomba sana kwa sababu ya time sisi tunashukuru sana boss gear shout Thank sana kwako kwa mwanangu shout sana kwa manager shout kwa mo yeah. shout kwa watu wote ambao walikuwa pamoja na sisi au sio yes, yeah mimi nikutakie tu usiku mwema lakini kuna tangazo ile hapo dili na au sio yeah. kesho tutakutana kesho ni Thursday by the way au sio yeah. yeah kuna mambo mengi sana kesho yummy yeah Good night. Saji Maribo Poto Ripo, mkasi wa Jiji Rad Dar es Salaam Tanzania.